大家好，欢迎来到智慧生命大讲堂之孝道。那今天我们非常荣幸能够邀请张普生教授与我们分享。张教授好，哎，你好。那祭拜祖先的食物，我们能否吃呢？祭拜王者的这个食物，跟这个我们敬菩萨、敬呃天神的这个食物不太一样。啊，敬天神的，他在吃这个食物的时候，那么他。交换的是天的能量的一种，呃，带有光性的能量，在这个食物中。比方说，我们拜过菩萨的，拜过佛的，实际佛菩萨是不吃东西的，啊，到他们那个层次就不食人间烟火了，这些东西对他们已经不需要了。但是你供了以后，是那些护持这些诸佛诸菩萨或者护持神仙的，呃，这些护法神他需要，他是属于天界的，呃，众生他需要能量体。他需要能量的这个支撑是供他们，那么他们是比我们人类还高级的一个生命体，是不是？那么他们享用过的，他会把一种天德的能量，呃，也在这个食物中。所以通常我们呃拿拜王者的食物跟这个拜呃天神的食物做比较的话，那个拜了王者的食物很快就臭掉了，那拜了天神的，呃，反倒是因为里面注入了光，它就不容易毁坏，啊，不容易朽掉。那这个很明显，啊，你如果家里有呃地上也拜，上面这个也拜，啊上中下你都拜的话，你会发现不不一样，啊同样的一个呃水果，那么摆在上面的呃不太容易毁坏，摆在地上的就很容易毁坏，啊那这个都是实相，所以是那么通常拜王子、拜鬼魂的啊这些食食物，无论荤俗都不可以再吃。啊，特别是这个，将来我们到七月的时候给大家讲中元，中元节，那么拜的所有的东西尽量都不要吃它，啊，都都去把它倒掉就好了，啊，那么吃进去以后呢，反倒把那个鬼气啊，把阴浊之气，那个阴浊的能量带到体内，反倒容易生病，啊，实相是这个样子，嗯，好。非常感谢张普生教授跟我们分享这么多清明节的点点滴滴，关于孝道这个系列。那接下来我们在四月一号 ，O O S S 将会举办这个清明节法会。那我们非常荣幸能够邀请到我们的名师张普生教授，带领我们大众一起来进行不同的仪式，还有了解这个清明节的意义。所以呢。如果有兴趣来参加我们这个清明节法会的朋友呢，可以上网报名或者拨打我们的热线。非常感谢大家观看我们的智慧生命大讲堂之孝道。那接下来我们会推出更精彩的内容，所以记得锁定我们的播道。在这里也要祝福大家高度人生智慧生命，下次见。